হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের কেপাসিটি এমন ঘটনা সম্পর্কে বলবো যে ঘটনা সম্পর্কে জানার পর আপনি আর কখনো সমুদ্রের কিনারাতেও যেতে ভয় পাবেন যে মানুষগুলো এই ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন তারা তাদের পুরো জীবনে এই ঘটনাগুলো কখনোই ভুলতে পারবেন না নাম্বার ওয়ান বেথনি হেমিলটন বেথনির নাম অনুসারে দুই হাজার তিন সালে সোল সার্ফার নামে একটি মুভি নির্মাণ করা হয়েছে এই মুভিটিকে মানুষজন অনেক বেশি পছন্দ করেছেন যখন বেথনির বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর তখন তিনি হাওয়ায়ের সবচাইতে অসাধারণ একজন সার্ফার ছিলেন কিন্তু একদিন সমুদ্রে থাকাকালীন অবস্থায় বেথনির উপর একটি সার্ক এসে হামলা করে এবং তার পুরো একটি হাত খেয়ে ফেলে আহত অবস্থায় বেথনিকে তার ফ্রেন্ডরা মিলে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেই যাত্রায় তিনি প্রাণ ফিরে পান এমন বিপজ্জনক ঘটনার সম্মুখীন হয়েও বেথনি সার্ফিং করা ছাড়েননি এবং তার অ্যাক্সিডেন্টের মাত্র দুই মাস পরে তিনি বেস্ট সার্ফারের টাইটেল অর্জন করেছিলেন নাম্বার টু রডনি ফক্স রডনি ফক্স হয়তো বা কখনো কল্পনা করেননি যে তাকে সমুদ্রের সবচাইতে বিপজ্জনক প্রাণীর সম্মুখীন হতে হবে সমুদ্রতে সাঁতার কাটার সময় রডনি ফক্সের উপর একটি বিশাল আকারের সার্কে সে হামলা করে সার্ক এত দ্রুত গতিতে এসে তার উপর হামলা করেছে সে ছিটকে সমুদ্রের একদিক থেকে আরেক দিকে পড়ে যায় এরপর সেই হাঙর মাছটি রডনিকে কামড়ে ধরে পানির নিচে নিয়ে যায় কিন্তু রডনি তার শরীরের সকল শক্তি দিয়ে ওই হোয়াইট শার্কের সাথে লড়াই করে যার পরে সেখানে থাকা মানুষজন তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে বোটে করে হসপিটালে নিয়ে যান এখন রডনির শরীরে হাঙরের কামড়ের দাগ রয়েছে দুই হাজার পাঁচ সালে নিউজিল্যান্ডের একটি রেস্কিউ টিম সমুদ্রতে সাঁতার কাটছিল তৎক্ষণাৎ ডলফিনের একটি গ্রুপ এসে তাদের চারপাশ দিয়ে ঘুরতে থাকে যখন সেখানে থাকা মানুষজন ডলফিনের সার্কেলের বাইরের দিকে তাকালো তখন তারা সেখানে একটি বিশাল আকৃতির শার্ক দেখতে পেল যে হাঙর মাছগুলো তাদের উপর আক্রমণ করতে চাইছিল কিন্তু ডলফিনের দল তাদেরকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে সুরক্ষা প্রদান করার কারণে শার্কটি তাদের কাছে আসতে পারেনি ডলফিনগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ওই রেস্কিউ টিমকে সুরক্ষা প্রদান করে গেছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সমুদ্রের কিনারে গিয়ে না পৌঁছেছে নাম্বার ফোর মিক ফ্যানিং মিক অস্ট্রেলিয়ার একজন জনপ্রিয় সার্ফার যিনি একটি কম্পিটিশন চলাকালীন সমুদ্রের উঁচু উঁচু ঢের উপর দিয়ে সার্ফিং করছিলেন সেই মুহূর্তে পেছন থেকে একটি সার্কে সে তাকে আক্রমণ করে বসে এবং তিনি পানিতে ডুবতে থাকেন কিন্তু মিক হার মারেননি এবং তিনি সার্কের মুখে ক্রমান্বয়ে ঘুষি মারতে লাগলেন যার কারণে তিনি সার্কের মুখ থেকে বাইরে বেরোতে সক্ষম হন এবং দ্রুত সাঁতার কেটে তিনি কিনারাতে চলে আসেন নাম্বার ফাইভ ব্রেভ মম দু হাজার বারো সালে পনেরো বছরের একটি মেয়েকে হঠাৎ করে একটি হাঙর মাছ সমুদ্রের নিচে টেনে নিয়ে যায় কিন্তু সৌভাগ্যজনকভাবে ওই মেয়েটির কাছে তার মা ছিল যিনি তার মেয়েকে এই অবস্থায় দেখে সার্কের সাথে লড়াই করতে পানিতে ঝাঁপ দেন এবং অনেক চেষ্টা করার পর তার মেয়েকে সার্কের হাত থেকে বাঁচিয়ে কাছের একটি হসপিটালে নিয়ে যান এমনই করে একজন মা তার নিজের জীবনকে বাজি রেখে তার নিজের মেয়ের জীবনকে রক্ষা করেছেন বন্ধুরা যদি আপনার কাছে কোনো বিপজ্জনক শার্ক মাছ চলে আসে তাহলে আপনি কি করবেন আপনার মতামত অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে একেবারেই ভুলবেন না ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন এবং আপনার বন্ধুদের কাছে শেয়ার করুন এবং এমনই আরও মজাদার এবং চমৎকার এবং সেই সাথে আরও বেশি মিস্টেরিয়াস ভিডিওগুলো পেতে আমাদের চ্যানেল অজ্ঞাত অধ্যায়কে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ধন্যবাদ